Jeg var jo bokhandl- bokvelder i Nordlys i eh, tre år vel, og så var jeg begynt å studere eller forske på norsk homolitteratur. Jeg var veldig opptatt av å finne ut at det var ikke noe som kom på 70-tallet, dette med å være homse. Det, det var langt tilbake i historien, så fantes vi, og eh, jeg var opptatt av å finne de litterære røtene våre, hovedsakelig de litterære, da, for det visste, visste jo at, at eh, vi også hadde eksistert i verkligheten. Hvis de fant ut i litteraturen, så var vi også verklige. Og det, det skulle bli mitt eh, område framover. Eh, I eh, Oslo så kom jeg til 86 og eh, tog ganske fort kontakt med Arne Valderhaug som eh, ga ut fritt fram. Månedsavisa til forbundet og eh, der publiserte jeg masse, hundrevis av artikler om eh, forfattere og kunstnere og alt mulig. Jeg var kulturredaktør i besteparten av tida der og fylte bladet med nynorsk på nynorsk. Det var noe som Blikk senere nekta å ta inn til de måtte gi seg det, men altså, de hadde jo journalister som um, ikke ville gi seg og som virkelig slutta å levere til Blikk fordi at de var vi ikke hadde på nynorsk. Vi var så redde folk ikke kunne forstå det. Helt, helt bak mål. Men Arne Valderhug i fritt fram, han eh, hadde ingenting imot det. Han var jo også journalist og forsto eh, meninger, men altså, herregud, det dette er jo ikke noe nytt bare for, eh, for Blikk, for eksempel. Det, du vet jo, har du sett i alle, alle Oslo-avisene, så har det vært veldig lite landsmål. Og det er ikke akkurat eh, homopolitikk, men det er i hvert fall verdt å ta med, synes jeg. <laughs> At, eh, men Blikk har kommet på bedre tanker senere. Jeg har jo fått eh, bedt om å skrive noen små ting innimellom, og har gjort det og sånt, så de har jo forstått at det finnes homser på Vestlandet og, og publikum og lesere. Um, ja, så det var vel på denne tiden så skrev jeg masse da, uh, masse om norsk, så da, da fikk jeg vel uh, ut denne første boka mi, som uh, er ikke, ikke all, ja, ja, jo, kan du se da, var det var ikke den første boka mi, det var faktisk uh, ikke den første heller, men jeg ga ut en diktsamling som jeg hadde omsett i fra flere språk. Og eh, noen språk kunne jeg ikke selv, men eh, fikk noen tak i andre oversettelser. Alt det er forklart i boka. Det heter «Fra mann til mann, menns kjærlek», eller «Dikt om menns kjærlek til menn». Og så jobbet jeg ved siden av i Statens bibliotektilsyn som eh, saksbehandler. Og det var det greit nok. Så i, I 1990 var det vel jeg fikk, endelig fikk ut denne boka om uh, homofile tema. I, eller det heter Mellomlinjene homofile tema i norsk litteratur. Som jeg hadde store problemer med å få utgitt. For det forlagene var litt skeptiske. Om ikke det var uthenging av forfattere, så var det i hvert fall kanskje mange som ble mistenkt. Men altså, det som var poenget for meg da, det var å finne tema i bøkene som jeg plukket fram. Jeg, plukket fram, jeg sa ingenting om forfatterne, jeg vet ikke de hadde sagt noe selv, men plukket fram temaene i bøkene. Så det siste, det ble jo en slags eh, ja, homolitterær bibel, det da, for mange. Og Asger til slutt ga det ut, og det ja, var veldig kjekt å få det ut. Artig.